الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا ويحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا ويحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا ويحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه جابتي برشنشا حمد سنا মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহান শানে নিয়োজিত আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরে দরুদ সালাম বর্ষিত হোক পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল আহমদ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাম প্রতি আজকে আপনাদের সামনে আমার আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু রমজান সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল রমজানের মতো মহান ও মহাপবিত্র মাস আমাদের সামনে সমাগত অতি সন্নিকটে রমজানের ফজিলত এবং গুরুত্ব সম্পর্কে যেহেতু আপনারা অনেক আলোচনা শুনেছেন আমি শুধু রমজানের গুরুত্ব এবং ফজিলতের সারমর্ম বলে রমজানের গুরুত্বপূর্ণ মাসাইলের দিকে এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ রমজান এমন এক মাস যার জন্য আল্লাহ সুবাহান হতালা যত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আর অন্য কোনো মাসের জন্য আল্লাহ এত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন না আল্লাহ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন ইদা দখলা রমাদান ফতিহাত আবু আবু সামা যখন রমাজান আসে তখন আল্লাহ আসমানের দরজাগুলো খুলে দেন যখন রমাজান আসে তখন আল্লাহ সুবাহান হতো আল্লাহ জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেন যখন রমাজান আসে তখন আল্লাহ সুবাহান হতো আল্লাহ ওল লেখাত আবু আবু নার জাহান নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন যখন রমজান আসে আল্লাহ সুবাহান তালা কি করেন সুলসিলাতি সায়াতিন শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এত প্রস্তুতি আল্লাহ সুবাহান তালা নিজে গ্রহণ করেন এই মাসকে সামনে রেখে এই মাসে আল্লাহ সুবাহান তালা বনি আদমের সকল গুনাহ ক্ষমা করে নেওয়ার তিন তিনটি বড় উপায় রেখেছেন রমাজা ইয়ার রমাজু মানে জ্বালিয়ে ছাড়খার করা পুড়িয়ে ছাড়খার করা যে মাস মানুষের গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয় সেই মাসের নাম রমাদান তিনটি অপশন এক মানসম রমাদান ইমান ও ইহতেসাবান যে রমাজান মাসে ইমান ও ইহতেসাবের সাথে সিয়াম পালন করল এটা হচ্ছে এক নাম্বার দুই যে রমাজান মাসে তারাবির সালাত আদায় করলো তিন যে রমাজান মাসে লাইলাতুল কদরের রাত জাগরণ করলো ওই তিনটে অপশনেরই বদলা হচ্ছে গফির আলহমা তাকাদ্দামিন দাম্বি তার পূর্বের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন রমজান মাসের গুপ্ত সম্পর্কে আরও শুনেছেন যে আল্লাহ সুবাহান তালা হজ জাকাত সকল ইবাদতের নেকি ফেরেস্তারা লিপিবদ্ধ করে কিন্তু সিয়ামের লেখ নেকি আসমলি ও আনা আজজি বিহি সিয়ামের নেকি আল্লাহ নিজে দিবেন নিজে হাতে দিবেন কিয়াউতের মাঠে দিবেন কি দিবেন তা তিনি জানেন সিয়াম সম্পর্কে রাসুলাম আরও বলেছেন আল কোরআন সিয়াম শফাআন ওমল কিয়ামা কোরআন এবং সিয়াম কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর দরবারে সাফাআত করবে আপনি হয়তো ভাববেন যে সিয়াম কিভাবে আল্লাহর সাথে কথা বলবে এই জন্য আমি বলে থাকি 
যে অনেক নেক আমলকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে আকৃতি দিবেন যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান পড়ে সূরা বাকারা এবং আলে ইমরান কিয়ামতের মাঠে গামামান দুইটি মেঘের ছায়ার মতো হয়ে কিয়ামতের মাঠে আসবে তো সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান কে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে আকৃতি দিবেন মেঘের কাণ্ডের রূপে তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হয়তো সিয়ামকেও আকৃতি দিবেন সেটা আল্লাহ ভালো জানেন তো সিয়াম কথা বলবে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ মানা তুহু আনি শারাবি ওয়া তুআমি ওয়া শাহওয়া খানা পিনা মনের ইচ্ছা খুব প্রবৃত্তি থেকে বত খেছিলাম আজ তাকে জান্নাতে দিয়ে দাও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সিয়ামের শাফাত গ্রহণ করবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন মান সাওয়ামা ইয়াউমান বাআদ আল্লাহ ওয়া জাহু আনিন-নার সাবিঈন খারিফান যে একদিন আল্লাহর রাস্তায় সিয়াম পালন করলো তার চেহারাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নাম থেকে 70 বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ সিয়াম রমজান এমন একটি মাস যে মাসের আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে এক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বউত্তম সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং এমন মুজিজা মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম যতদিন জীবিত ছিলেন তার হাতের লাঠির মুজিজা ততদিন ছিল ইসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম যতদিন জীবিত ছিলেন ওই হাত দিয়ে অন্ধের চোখে হাত লাগালে অন্ধ চক্ষুশমান হয়ে যেত মৃত ব্যক্তির গায়ে হাত লাগালে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যেত কিন্তু ইসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের মৃত্যুর পরে মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের মৃত্যুর পরে তাদের মুজিজা জীবিত নেই কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন মুআজিজা দিয়েছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে সেই মুআজিজার নাম হচ্ছে পবিত্র আল কোরআন যে যে সত্য এটা বলার জন্য অন্য কারো প্রয়োজন নাই কোরআন নিজে চ্যালেঞ্জ দেয় যে আমি সত্য কিনা মিথ্যা কিনা প্রমাণ করো কোরআন নিজে চ্যালেঞ্জ দেয় কিয়ামত পর্যন্ত মুআজিজা এই রকম একটি মহা গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে শাহর রমাদান আল্লাজি উনসিলা ফিহিল কোরআন রমজান এমন এক মাস যাই মাসের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র কোরআন এই মাসের দ্বিতীয় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাত লেইলাতুল কাদির খাইরুমিন আলফি শাহর এক হাজার মাস এবাদত করলে জানে কি হবে তার চাইতে বেশি নে কি হবে এক রাতে এবাদত করলে এক হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ রাত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাত লেইলাতুল কদরের রাতও নিহিত রয়েছে এই রমজান মাসের মধ্যে সম্মানিত উপস্থিতি এই যে এত কিছু জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা পূর্বের সকল গুণাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়া সিয়াম পালন করলে তারাবির সালাত আদায় করলে লাইলতুল কদরের রাত্রি জাগরণ করলে সত্তর বছরের পথ দূরে চলে যাওয়া কিয়ামতের মাঠে সিয়ামের সাফাত করা এবং সব কিছু পবিত্র কোরআন এই মাসে অবতীর্ণ হওয়া এই মাসের মধ্যে লাইলাতুল কদর থাকা এত ফজিলত পাওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহান তালা এবং তার রাসুল দুটো শর্ত দিয়েছেন ই মানও এহতেসাবান ইমানের সাথে হতে হবে নেকির আশায় হতে হবে নেকির আশায় মানে আল্লাহ সুবহান তালার এখলাস থাকতে হবে আর ইমানের সাথে এটার ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা সেইভাবে বুঝতে পারি না যে ইমানের সাথে এটার ব্যাখ্যা কেন আর একটা হাদিস বললে এটার ব্যাখ্যা আপনার নিকটে স্পষ্ট হবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরাক হাদিসে বলছেন যে যখন ইজা সারা কসারেক ওহলাই উমেন যখন কোনো চোর চুরি করে ওই চুরি করা অবস্থায় সে মোমিন থাকে না যখন কোনো জেনাকারী ব্যক্তি জেনা করে লা ইসনি জানি ইল্লা ওহ মোমিন যখন কোনো জেনাকারী জেনা করে জেনা করা অবস্থায় সে মোমিন থাকে না জেনা করার আগে মোমিন পরে আবার মোমিন যখন জেনা করতেছে তখন সে মোমিন নয় ইমানান মানে পাপ মুক্ত গুনাহ মুক্ত ইমানের সাথে মানে পাপ মুক্ত গুনাহ মুক্ত যখন আপনি পাপ করবেন রমজান মাসে মানে আপনার ভিতরে তখন ইমান নাই যত ফজিলত আছে সব ফজিলত হারিয়ে যাবে এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আর এক হাদিসে বলেছেন মাল্লাম ইয়াদা আকাউল জোর আমলি ফলাই সাল্লাহ হাজাতুন আতু আহু যে মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কাজ রমজান মাসে পরিত্যাগ করলো না তার না খেয়ে থাকার বিন্দু মাত্র চারানা প্রয়োজন নেই আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য আল্লাহ সুবহান তালা এত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন রমাজানকে সামনে রেখে আর আমাদের প্রস্তুতি কি আমাদের প্রস্তুতি যদি খোঁজ নিতে যান তাহলে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজগুলোতে দেখবেন রমাজানের বিশ তারিখের পর থেকে নিয়ে সারা বাংলাদেশ নগ্ন ছবিতে ছেয়ে যাবে রমাজানকে লক্ষ্য করে ঈদকে লক্ষ্য করে মুসলমান গুনাহের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এর নাম মুসলমান 
সম্মানিত উপস্থিতি রমজানকে আল্লাহ সুবহান হ তালা মূল্যায়ন করেছে আমাকে এবং আপনাকেও মূল্যায়ন করতে হবে বলি যুবক তোমার ভিতরে যদি বিন্দুমাত্র ইমান থাকে তোমার ভিতরে যদি মুসলিম বাপের রক্ত থাকে মুসলিম মায়ের দুধ খেয়ে থাকো অন্য মাসে যন্ত গুনাহি করো না কেন রমজান মাসের সম্মান রক্ষার্থে যেই মাসকে আল্লাহ এত সম্মান দিয়েছেন এই পুরো এক মাস সকল প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গুনা বন্ধ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ দ্বিতীয় প্রস্তুতি রমাজানের জন্য আপনি কি করতে পারেন রমাজানের দ্বিতীয় প্রস্তুতি হচ্ছে আপনাকে রমাজান মাসকে ইলম অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে রমাজান মাসে আল্লাহ সুবহান তালা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন প্রতি রমাজানে জিব্রাইল পুরো কোরআন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সামনে রিভাইজ দিতেন আর আমাদের শত মুসলমান পাবেন যারা কোরআন পড়তে পর্যন্ত জানে না এই রমজান মাসের সাথে কোরআনের সম্পর্ক হচ্ছে ওতপ্রোত নারীর সম্পর্ক মায়ের পেট থেকে যেমন সন্তান জন্ম নেই তেমনি রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন অতএব রমজানকে সামনে রেখে দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি হচ্ছে আপনাকে রমজান মাসে ইলম হাসিল করতে হবে কোরআন শিখতে হবে যে কোরআন জানেন কোরআন শিখেছেন তিনি অন্তত পক্ষে একবার পবিত্র কোরআন সারা রমজান মাসে শেষ করবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি আজকের বাংলাদেশ বলেন ভারত পাকিস্তান বলেন সারা পৃথিবী বলেন মুসলমান সমাজে যত ফেতনা আছে সকল ফেতনার জড় হচ্ছে অজ্ঞতা মূর্খতা জ্ঞানহীনতা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন ওই যুগের নাম আইয়ামে যা হিলিয়াত অজ্ঞতার যুগ মূর্খতার যুগ যা হেল যা হিলিয়া অজ্ঞতা মূর্খতা সেই যুগের বিপরীতে এসেছিল ইসলাম মানে ইসলামের অপর নাম হচ্ছে জ্ঞান অজ্ঞতাকে দূর করার জন্য এসেছে জ্ঞান যা হেলিয়াতকে দূর করার জন্য এসেছে ইসলাম মানে ইসলাম মানেই হচ্ছে জ্ঞান এই জন্যই তো অনেক বক্তব্যে আব্বু বলে থাকে যে যে ভিসি তার ছাত্র ছাত্রীদেরকে দিয়ে না চায় ওই ভিসিকে যদি আমি জাহেল প্রমাণ করতে না পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দিব না কেন ওই ভিসি যতই ডক্টরেট ডিগ্রির অধিকারী হোক যতই অক্সফোর্ড থেকে পড়ে আসুক সে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড করছে আর প্রত্যেক ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড হচ্ছে অজ্ঞতা বল্লাহে যদি দুনিয়ার মানুষ জানত জ্ঞান হাসিল করত তাহলে তারা পাপ বা গুনাহে লিপ্ত হতো না যদি তারা আল্লাহকে চিনত আল্লাহকে জানত তাহলে তারা পাপ বা গুনাহে লিপ্ত হতো না এটার কারণই হচ্ছে অজ্ঞতা এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন যে আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা জ্ঞানকে ছিনিয়ে নেবেন না বরং জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন বেকাবজিল ওলামা আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ফাইদ আলম ইবকা আলেমান ইত্তাহাদান্না সর উ সঞ্জোহালা যখন কোনো আলেম বাকি থাকবে না তখন মানুষ জাহেলদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ফা আফতা ও বেগাইর ইলমিন ফাদল্লু আদল্লু বিনা জ্ঞানে তারা ফতোয়া দিবে নিজেও পদভ্রষ্ট হবে আর একজনকেও পদভ্রষ্ট করবে এই জন্য যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে ইসলাম আছে যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে ইসলাম নাই অতএব আমাকে এবং আপনাকে জ্ঞান হাসিল করতে হবে এবং জ্ঞান হাসিল করার মাধ্যম বড় মাধ্যম মনে করতে হবে এই রমজান মাসকে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এটা বলেননি যে তলা বলে ইলমি ফারিদতন আলা কুল্লি মুসলিমিন এটা বলেছেন তিনি এটা বলেননি যে জ্ঞান অর্জন করা মাদ্রাসার ছাত্রের উপর ফরজ জ্ঞান অর্জন করা হিফজখানার ছাত্রের উপর ফরজ জ্ঞান অর্জন করা অমুক মাদ্রাসার ছাত্রের উপর ফরজ আল্লাহ রসুল কী বলেছেন আলা কুল্লি মুসলিমিন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে চামার হোক রিক্সা চালক হোক ভ্যান চালক হোক আর কর্মচারী হোক শ্রমিক হোক আর্মি হোক পুলিশ হোক পেশাজীবী হোক ব্যবসায়ী হোক ইফ ইউ আর এ মুসলিম যদি আপনি একজন মুসলিম বলে নিজেকে দাবি করেন তাহলে অবশ্য অবশ্যই আপনাকে জ্ঞান শিখতে হবে অতএব সম্মানিত উপস্থিতি এই রমজানকে আমরা জ্ঞান হাসিলের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি আমি আরবি বুঝি না আরবি বুঝা শিখি আরবি পড়তে পারি কোরআন তেলাওয়াত করি যদি আরবি না বুঝি আরবি বুঝা শিখতেও পারতেছি না বাংলা বোখারি পড়ি বাংলা মুসলিম পড়ি সেগুলো পড়ে অন্তত পক্ষে জ্ঞান হাসিল করি তবুও অন্তত জ্ঞান হাসিল করি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের এই রমজানকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান হাসিল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ এবার আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ রমজানের গুরুত্বপূর্ণ মাস রমজানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসালা হচ্ছে ফিদিয়া কাজা কাফফারা আপনি কখন ফিদিয়া দিবেন কখন কাজা আদায় করবেন কখন কাফফারা দিবেন ফিদিয়া কাকে বলে কাজা কাকে বলে কাফফারা কাকে বলে কাফফারা হচ্ছে 
কাফফারা হচ্ছে একটা সিয়ামের বিনিময়ে ষাট দিন টানা দুই মাস সিয়াম রাখা অথবা ষাট জন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো অথবা একজন গোলামকে আজাদ করা একটা সিয়ামের বিনিময়ে একটা সিয়ামের বদৌলতে টানা দুই মাস সিয়াম রাখা অথবা ষাট জন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা গোলাম আজাদ করার নাম হচ্ছে কাফফারা আদায় করা কাফফারা কার জন্য কাফফারা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য যে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সিয়াম ভঙ্গ করেছে কাফফারা শুধু তার ওপর সে ব্যতীত আর কারো উপরে কাফফারা নয় যে দিনের বেলায় সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সিয়াম ভঙ্গ করেছে তার জন্য কাফফারা হয় টানা দুই মাস সিয়াম রাখবে অথবা ষাট জন মিসকিনকে খাওয়াবে অথবা একটি গোলাম আজাদ করবে ফিদিয়া ফিদিয়া মানে হচ্ছে ফিদিয়া কি ফিদিয়া মানে হচ্ছে প্রতি একদিন সিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো প্রতি একদিন সিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোর নাম হচ্ছে ফিদিয়া ফিদিয়া কে দিবে ফিদিয়া দুই শ্রেণীর মানুষ দিবে এক অতি বৃদ্ধ এবং বার্ধক্যের কারণে সিয়াম রাখতে পারে না অতি বৃদ্ধ এবং বার্ধক্যের কারণে সিয়াম রাখতে পারে না তিনি প্রতিদিন একটি সিয়ামের বদৌলতে একজন মিসকিনকে খাবার দিবেন দুই যিনি চিরস্থায়ী রোগী এমন রোগে রোগাক্রান্ত যে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তিনি সিয়াম পালন করতে পারেন না এমন চিরস্থায়ী রোগী প্রত্যেক সিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করবেন এই দুইজন ব্যতীত আর কারো উপরে ফিদিয়া নেই তিন কাজা কাজা কি কাজা হচ্ছে যে একটা সিয়াম ছুটে গেছে ওই একটা সিয়ামের জায়গায় রমজান মাস পার হয়ে গেলে আবার একটা সিয়াম পালন করা একটা সিয়ামের জায়গায় একটা সিয়াম পালন করার নাম হচ্ছে কাজা আদায় করা কে কাজা দিবে কাফফারা যে একজন দিয়েছে ফিদিয়া যে দুইজন দিয়েছে এই তিনজন বাদে বাকি সবাই কাজা দিবে ঋতুবতী মহিলা সিয়াম পালন করতে পারছে না সে কাজা আদায় করবে রমাজান শেষ হয়ে গেলে গর্ভবতী মহিলা সিয়াম পালন করতেছে না কাজা আদায় করবে রমাজান শেষ হয়ে গেলে দুগ্ধ দানকারিণী মহিলা সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছে সিয়াম পালন করতে পারছে না রমাজান পার হয়ে গেলে কাজা আদায় করবে খবরদার তারা কেউ ফিদিয়া আদায় করবে না যে একটা দিন সিয়াম ছুটে গেল ওই একদিনের খাবার মিসকিনকে দিয়ে দিবে তা নয় কাফফারাও নয় রমাজান শেষ হয়ে গেলে তারা কাজা আদায় করবে এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যিনি ঋতুবতী যিনি সফরে আছেন যিনি চিরস্থায়ী অসুস্থ নন হঠাৎ অসুস্থ এই জন্য সিয়াম ছুটে গেছে তিনিও তো কাজা দিবেন সবাই কাজা দিবে এরা গর্ভবতী দুগ্ধদানকারিণী এনারা সবাই কাজা দিবে কিন্তু তাদের এই কাজা দেওয়ার রুখসাতটা এই সহজ ঝাড়টা আল্লাহ নিজে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন বান্দা তুমি সফরে আছো সিয়াম রাখার দরকার নাই পরে কাজা আদায় করে নিও বান্দা তুমি বান্দি তুমি ঋতুবতী সিয়াম রাখার দরকার নাই পরে কাজা আদায় করে নিও কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি যে অসুস্থও নয় যে সফরেও নাই যে ঋতুবতীও নয় দুগ্ধদানকারীও নয় গর্ভবতীও নয় কোনো কারণ নাই আবার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেও সিয়াম ভঙ্গ করেনি বরং অন্য কিছুর মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত সিয়াম ভঙ্গ করেছে কোনো ওজর নাই আমি পরীক্ষার নাম দিয়ে খাবার খেয়ে সিয়াম ভঙ্গ করে দিলাম আমার আজকে পরীক্ষা আছে এইচএসসি পরীক্ষা সিয়াম রাখতে পারবো না এটা কোনো ওজর নয় আবার স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমেও করলাম না খাবার খেয়ে ভঙ্গ করলাম বা অন্য কোনো গুনাহের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ করে দিলাম তার কি হবে সেও কাজ আদায় করবে কিন্তু তার সাথে আরও একটি জরুরি বিষয় যোগ হবে সেটা হচ্ছে এই সিয়াম ভঙ্গ করার কারণে সে কবিরা গুনাহি লিপ্ত হয়েছে এই কবিরা গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে তাকে তওবা করতে হবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে ঋতুবতীকে তওবা করতে হবে না মুসাফির অবস্থায় সিয়াম ছেড়ে দিলে তওবা করতে হবে না কিন্তু যে ইচ্ছাকৃত সিয়াম ছেড়েছে কিন্তু স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে নয় সে কাজ আদায় করবে কিন্তু অবশ্য অবশ্যই তাকে তওবা করতে হবে আল্লাহ সুবাহান তালার দরবারে এই হচ্ছে কাজা ফিদিয়া কাফফারা সামনে যে রমাজান মাস আসছে রমাজান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসালা সম্মানিত উপস্থিতি দ্বিতীয় মাসালা তারাবির সালাত তারাবির সালাত আপনি কয় রাকাত আদায় করবেন বিরাট লম্বা আলোচনা আমিও তো লম্বা আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না আমাদের ইত্তেবায় সুন্নাত যেহেতু একটাই জুমা রমাজানের আগে আমার এই জন্য এক খুদবার মধ্যেই সব মাসালায় একটু একটু করে টাচ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করার সময় ইত্তেবায় সুন্নাত যে বক্তব্যগুলো আমাদের রয়েছে আমরা হাদিস মানতে বাধ্য ওই বক্তব্যগুলো শুনে 
শুধু এই হাদিসটা নিয়ে একটু চিন্তা করবেন একটা সূক্ষ্ম দিক এই হাদিসের সেটা কি আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলতেছেন মা কানা ইয়াজিদু রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত পড়তেন না ইহদা আশারা রাকা এগারো রাকাতের বেশি ফি রামাজান ও ফি গাইর রামাজান রমাজান এবং রমাজানের বাইরে আল্লাহর রাসুল এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না এই বাক্যের সূক্ষ্ম দিকটা কি আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা চাইলে বলতে পারতেন যে আল্লাহর রাসুল এগারো রাকাতের কম পড়তেন না আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা চাইলে বলতে পারতেন আল্লাহর রাসুল এগারো রাকাতের কম পড়তেন না সর্বনিম্ন এগারো রাকাত তার চেয়ে যত বেশি যেই দিন ভালো লাগতো সেই দিন তত পড়তেন কোনো দিন বিশ কোনো দিন তিরিশ কিন্তু এই বাক্য আয়েশা রাজি আল্লাহ তালা আনহা ব্যবহার করেননি তিনি চাইলে এটাও বলতে পারতেন যে আল্লাহ রাসুল এগারো রাকাত আদায় করতেন কি বলার দরকার যে এগারো রাকাতের বেশি আদায় করতেন না এটাও বলতে পারতেন যে আল্লাহ রাসুল এগারো রাকাত আদায় করতেন তিনি এই দুটো বাক্য ব্যবহার করলেন না এটাও বললেন না যে আল্লাহ রসুল এগারো রাখাত আদায় করতেন এটাও বললেন না যে আল্লাহ রসুল এগারো রাখাতের কম আদায় করতেন তিনি কি বললেন আল্লাহর রাসুল এগারো রাখাতের বেশি আদায় করতেন না হাদিসের এই সূক্ষ্ম অংশকে যদি আপনি বুঝে যান রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুসরণের জাজবা যদি আপনার ভিতরে থাকে তাহলে আমাকে আর ফতোয়া দেওয়া লাগবে না আপনার ইমান আপনাকে ফতোয়া দিবে যে আপনি কোনটা করবেন সম্মত উপস্থিতি তারপরের জরুরি মাসালা একদিনে ঈদ বা একদিনে সিয়াম পালন করা বিস্তারিত লম্বা আলোচনা পূর্ণ একটা খুদবা লাগবে যদি দলিল ভিত্তিক আলোচনা করি এই মাসালার উপর কিন্তু আমি ওই তর্ক বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না যে তু ইখতেলাফুল মাথা আলে যে চন্দ্র এখানে যেখানে উঠবে যেই যেই দেশে সেই সেই দেশ তাদের চন্দ্র অনুযায়ী সিয়াম পালন করবে না পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যেখানে চন্দ্র উঠেছিল সেই চন্দ্র দেখার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সব মুসলমান সেটা অনুযায়ী সিয়াম এবং ঈদ করবে এই মাসালায় আমি যাচ্ছি না মাসালার ঠিক যেটাই হোক এর চাইতে বড় হুকুম ওই মাসালার চাইতে বড় মাসালা কি সেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইসলাম একটি শাশ্বত এবং সুচিন্তিত ধর্ম ইসলামের কিছু বিধান রয়েছে যে বিধানগুলো আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক হওয়া ছাড়া করতে পারবেন না যেমন ইসলামের একটি বিধান রয়েছে জিহাদ সহি মুসলিমের হাদিসে রাসুল ইসলাম বলছেন ইন্নামাল ইমাম জুন্নাতুন ইকাতালি ইমাম রাষ্ট্র নেতা হচ্ছে ঢাল তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করতে হয় দশ জন মিলে একটা দল গঠন করে তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করব জেহাদ করব এটা নয় ইমাম রাষ্ট্র নেতা লাগবে ঠিক তেমনি জাকাত জোর করে আদায় করার জন্য রাষ্ট্র নেতা লাগবে ঠিক তেমনি হজের ঘোষণা আজ আমি আমার মতো হজ করব কাল আপনি আপনার মতো হজ করবেন ইম্পসিবল যেই দিন হজ আরাফার যিনি বাদশাহ মক্কা মদিনার যিনি বাদশাহ তিনি যেই দিন হজের ঘোষণা দিবেন সারা পৃথিবীর মুসলমান সেই দিন হজ পালন করতে বাধ্য ভুল হোক ঠিক হোক সেটা আল্লাহর দরবারে কিন্তু হজ সেই দিনেই করতে হবে তো আমি দেশের চাঁদ দেখে আলাদাভাবে ঈদ করা উচিত না উচিত নয় এক চাঁদে সারা পৃথিবীতে ঈদ করা উচিত না উচিত নয় ওই মাসালা পরে যেটাই ঠিক হোক রাষ্ট্র যেই দিনে ঈদ করবে যেই দিনে সিয়াম পালন করবে যদি ভুলও হয় আমি এবং আপনি সেই দিনে ঈদ করব এবং সেই দিনে সিয়াম পালন করব এটা অসম্ভব আজকে এক গ্রাম ঈদ হবে কালকে আর এক গ্রামে ঈদ হবে পরশুদিন আর এক গ্রামে ঈদ হবে এইটার কোনো বিধান ইসলামে নাই আপনার ফতোয়া ঠিক যেটাই হোক রাষ্ট্র যেই দিন ঈদের ঘোষণা দিবে কথার কথা রাষ্ট্র ঈদের ঘোষণা দিল রমাজান আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেছেন চাঁদ উঠেনি রাষ্ট্র ঈদের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে উনত্রিশ তারিখ তিরিশ তারিখে ঈদ হবে আপনি নিশ্চিত যে চাঁদ উঠেনি তার আগেই রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে আপনি তিরিশ তারিখে ঈদ করবেন যদি আপনার অন্তর না মানে তো একটা সিয়াম পরে গিয়ে কাজা করবেন তবু রাষ্ট্রের বিপরীতে গিয়ে আর একদিন ঈদ করবেন না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাসালা তা সুমু ইয়মা সুমু নাস ওই দিন তোমরা সিয়াম রাখো যে দিন মানুষ সিয়াম রাখে ওই দিন তোমরা ঈদ করো যে দিন মানুষ ঈদ করে সম্মানিত উপস্থিতি এই বড় মাসালাটা আগে আমাদের বুঝতে হবে তারপরের জরুরি মাসালা ফেতরা 
ফেতরার বিষয় তো আপনারা সকলেই এই মসজিদের মুসল্লি জানেন যে টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় হয় না যাকাত দিতে হয় টাকা দিয়ে মানুষ সেটা দেয় কাপড় দিয়ে আর ফেতরা দিতে হয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে মানুষ দেয় টাকা দিয়ে এইভাবে ধর্ম হয়ে গেছে বিকৃত তো ওই মশালার তো আপনারা জানেন কিন্তু তার সাথে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ মশালা ফেতরার সাথে সংশ্লিষ্ট সেটা হচ্ছে যাকাত তো দিবেন আট খাতে ফেতরা দিবেন কয় খাতে জাকাতের জন্য আটটা খাত স্বয়ং আল্লাহ সুবাহানাও তালা কোরআন মাজিদে বলে দিয়েছেন স্পষ্টভাবে কিন্তু ফেতরার খাত ফেতরার কয়টা খাত আমরা এটা জানি না আমরা অনেকেই ভুল বুঝে ফেতরাকেও জাকাতের অনুরূপ মনে করে সব খাতে ফেতরা দেওয়ার চেষ্টা করি জি না ফেতরার একটাই খাত লিল ইয়াতিম অল মাসাকিন ইয়াতিম ফকির মিসকিনদের জন্য হবে ফেতরা ফকির মিসকিনদের বাইরে কাউকে আপনি ফেতরা দিতে পারবেন না যেখানে ফকির মিসকিন নাই সেখানে ফেতরা দেওয়ার কোনো অপশন নাই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মশালা ছিল যেটা বলে নেওয়া জরুরি ছিল তারপরের গুরুত্বপূর্ণ মশালা হচ্ছে জাকাত সংশ্লিষ্ট যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এই মাসেই জাকাত বের করে থাকে যদিও এটার সারে এই কোনো ভিত্তি নাই এই জন্য জাকাত সংক্রান্ত আলোচনাও এখানে করে নেওয়া বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মশালাগুলো বলে নেওয়া উচিত যেহেতু রমজানের মধ্যে আর আপনাদের সামনে আমার আমার দেখা হবে না জাকাত সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম আলোচনা হচ্ছে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেই ধর্ম মসজিদের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি কেউ যদি বলে যে আহলে হাদিসদের মধ্যে শিরকে আখবার আছে কেন তারা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করে তাহলে এটা অপবাদ হবে আহলে হাদিসরা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করে না ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ কি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের দুইটা ব্যাখ্যা আছে একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল ধর্ম শুধু মসজিদে মন্দিরে গির্জায় আর সিনাগগে থাকবে ইহুদিদের ধর্ম সিনাগগে থাকবে বৌদ্ধদের ধর্ম প্যাগোডায় থাকবে খ্রিস্টানদের ধর্ম গির্জায় থাকবে মুসলমানদের ধর্ম মসজিদে থাকবে মসজিদের বাইরে ধর্মের কোনো কথা চলবে না রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সংসদ পরিচালিত হবে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হবে নিজের ইচ্ছা মতো এগুলোতে ধর্মের কোনো কথা চলবে না এর নাম ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ আহলে হাদিসরা কোশ্চিনকালেও এই মতবাদে বিশ্বাস করে না বরং আবদুল্লাহিল কাফিয়াল খোরাই সিরাহিমাউল্লাহ বাংলার মাটিতে সর্বপ্রথম এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের আর একটা অর্থ হচ্ছে যে এক দেশে সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ স্বাধীন মতো তাদের দিন পালন করতে পারবে এটার অনেকাংশই ইসলাম সাপোর্ট করে সমর্থন করে অনেকাংশই পুরোটাই নয় তবে ওই আগের যেটা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ সঙ্গে দিলাম যেটা সেকুলারিজম নামে পরিচিত ওটার সাথে কোনো মুসলমানের আহলে হাদিস তো দূরে থাক কোনো মুসলমানের সম্পর্ক থাকতে পারে না ইসলাম যেমন রাষ্ট্রে চলবে সংসদে চলবে তেমনি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতিতেও চলবে ইসলামী অর্থনীতির একটা নাম হচ্ছে জাকাত এসকে আপনাকে বুঝে যেতে হবে আজকের বিশ্বে যে অর্থনীতি চলতেছে তার সাথে ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্য কোথায় আজকের বিশ্বে একটা অর্থনীতির নাম হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আজকের বিশ্বে একটা অর্থনীতির নাম হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজকের বিশ্বে আর একটা অর্থনীতির নাম হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি তিনটার মধ্যে পার্থক্য কি রাশিয়ার কালমার্কস লেনিং এবং এই দেশের যারা সমাজতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাস করে তাদের অর্থনীতির মাধ্যম বা ভিত্তি হচ্ছে আমি এবং আপনি যত টাকা ইনকাম করি না কেন আপনি এক কোটি টাকা ইনকাম করবেন আমি একশো টাকা ইনকাম করব দিন শেষে এই টাকা সমানভাবে ভাগ হবে আপনি আপনার টাকার ব্যক্তিগত মালিক হতে পারবেন না বরং আপনার টাকার মালিক হবে রাষ্ট্র আপনার টাকার মালিক হবে সমাজ আপনি এক কোটি টাকা ইনকাম করে এনে সমাজকে দিবেন রাষ্ট্রকে দিবেন আমি একশো টাকা ইনকাম করে এনে সমাজ বা রাষ্ট্রকে দিব এবার সমাজ বা রাষ্ট্র আপনার এক কোটি এবং আমার একশো টাকা নিয়ে সমান ভাগ ভাগ করে দিবে বটন করে দিবে মানুষের মধ্যে এর নাম হচ্ছে সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি আর পুঁজিবাদী অর্থনীতি আপনি এক কোটি টাকা ইনকাম করেছেন আপনার এক কোটি টাকা শুধু আপনারই আর আমি একশো টাকা ইনকাম করেছি আমার একশো টাকা শুধু আমারই আপনার টাকায় আমার বিন্দুমাত্র হক নেই আমার টাকায় আপনার বিন্দুমাত্র হক নেই এখন যে অর্থনীতি চলতেছে তার নাম পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে কোটি টাকার মালিক সে আরও কোটি টাকার মালিক হবে আর যে রাস্তায় থাকে সে আরও দিন দিন গরিব হতে থাকবে এরম পুঁজিবাদী এই দুইটার মাঝামাঝি হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি আপনি কোটি টাকা ইনকাম করেছেন হালাল পন্থায় ইসলামের কোনো অভিযোগ নাই শুধু দিন
এসে বলবেন হাজামিন ফাজলি রাবি আজ আমি কোটি টাকা ইনকাম করি যেটা আমার আল্লাহর দেওয়া দয়া আমার নিজের ক্ষমতা নয় এতটুকু বললেই যথেষ্ট আপনি একশো তালা বানি বাড়ি বানাতে পারেন হালাল পন্থাই ইসলামের কোনো অভিযোগ নাই দিন শেষে শুধু বলবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে একশো টাকা একশো তালা বাড়ি বানানোর তৌফিক দিয়েছে ইসলাম আপনার কাছে এতটুকুই চায় কিন্তু আপনার টাকার মালিক আপনি হলেও হাক্কুলিসা এলিওয়াল মাহরুম আপনার টাকার মধ্যে ভিখারি দুস্থ গরিব দরিদ্রদের হক রয়েছে তাদেরকে কিছু হক আপনাকে দিতে হবে যার নাম জাকাত যার নাম ওসর যার নাম ফেতরা জাকাত ওসর ফেতরা আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলামের সবচেয়ে বড় মূলনীতি হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে বড় মূলনীতি হচ্ছে ইসলাম উৎপাদনশীল জিনিস থেকে কিছু নিতে চায় যেগুলো উৎপাদনশীল নয় সেগুলো থেকে ইসলাম নিতে চায় না যেমন জমি জমি থেকে আপনি কিছু পান না তো ইসলাম আপনাকে বলবে না যে তোমার জমির খাজনা দাও খারিজ দাও কিন্তু রাষ্ট্র বলবে এটা জলু যে ট্যাক্স নেই এটা হারাম না জায়েজ সরাসরি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিস জাহান নামে যাবে ইসলাম কিসের উপর নিবে যখন আপনার জমি কিছু উৎপাদন করতেছে আপনার জমি ধান উৎপাদন করতেছে এবার ইসলাম বলল তুমি কিছু উৎপাদন করেছো তো কিছু দাও উৎপাদনশীল জিনিসের উপর ইসলাম চায় আপনি একটি বাড়ি বানিয়েছেন আপনার বাড়ি থেকে কিছু উৎপাদন হয় না বাড়িতে আপনি থাকেন ইসলাম বলবে না যে আপনার বাড়ির ট্যাক্স আমাকে দিতে হবে আপনার বাড়ি আপনার বাড়ি কেননা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল নীতি হচ্ছে ওয়েলফেয়ার কান্ট্রি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ইসলাম হচ্ছে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ইসলাম ওরা আপনাকে দিবে চিকিৎসা সেবা স্বাস্থ্য সেবা বাড়ি সব সুবিধা আপনাকে দিবে এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল নীতি তো আপনার বাড়ির ট্যাক্স লাগবে না কিন্তু যখন ওই জমি নিয়ে ওই বাড়ি নিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন উৎপাদনশীল বাড়ি বানিয়ে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন প্লট বিক্রি করতেছেন জমি কিনে জমি বিক্রি করতেছেন ওখান থেকে আপনার কিছু ইনকাম আসতেছে তখন ইসলাম বলবে এটা উৎপাদনশীল এখান থেকে কিছু এবার তুমি দাও এটা হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি ইসলামের জাকাতের ক্ষেত্রে ওসর জাকাত ফেতরার ক্ষেত্রে ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে যে ইসলাম সৌর বছরের ওপর নির্ভর করে না ইসলাম নির্ভর করে চন্দ্র বছরের ওপর সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে হয় সেটা ধর্তব্য নয় চন্দ্র বছরের ওপর আপনার জাকাত বের হবে আরও একটি বিষয় ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি জাকাত দিবেন টাকার ওপর ভিত্তি করে নয় টাকা মানে আপনি কত টাকার মালিক হয়েছেন কত দিনারের মালিক হয়েছেন কত দিরহামের মালিক হয়েছেন এটা ইসলাম বলেনি ইসলাম যদি বলতো আজকে যদি ইসলাম ঘোষণা দিয়ে দেয় যে আপনি তিন লক্ষ টাকার মালিক হলে জাকাত দিবেন তাহলে দেখবেন একদিন এমন আসবে যে রাস্তায় পড়ে থাকা গরিব তিন লক্ষ টাকার মালিক কথা মনে হয় বুঝাতে পারলাম না এই জন্য ইসলাম টাকার মধ্যে যায়নি ইসলাম কোথায় গেছে সারা বিশ্বের কেয়ামত পর্যন্ত সকল অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে সোনার চাঁদি সকল অর্থনীতি আজকে বাংলাদেশের টাকার দাম কম সৌদি রিয়ালের দাম বেশি কুয়েতের দিনারের দাম বেশি কেন টাকার এই কাগজের কোনো মূল্য নাই আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণ কম তাই আমাদের টাকার দাম কম কুয়েতের রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণ বেশি তাই তাদের টাকার দাম বেশি আমেরিকার রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণ বেশি তাই তাদের ডলারের দাম বেশি সারা পৃথিবীর সব কিছু চলে স্বর্ণের উপর ভিত্তি করে এই জন্য ইসলাম নিসাব নির্ধারণ করেছে স্বর্ণ দিয়ে ইসলাম যে আল্লাহর ধর্ম এটা একটু চিন্তা ভাবনা করলেই বোঝা যায় তো ইসলাম বলেনি কত টাকা থাকলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে বলেছে কতখানি স্বর্ণ থাকলে জাকাত দিতে হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এতখানি স্বর্ণের মালিক কোনো গরিব হতে পারবে না স্বর্ণের দাম যেভাবে চলবে পৃথিবীর ধনী গরিবের মূল্য ওইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত পার্থক্য হতে থাকবে ইসলাম বলেছে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য পৃথিবীতে যখন যেমন হবে টাকার মান ওটা ইসলামের দেখার বিষয় নয় সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ সাড়ে বাউন্ন তলা রৌপ্যের সমপরিমাণ যদি আপনার নিকটে সম্পদ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি জাকাত দিতে বাধ্য বাধ্য মানে সালাত যেমন আদায় করতে বাধ্য সিয়াম যেমন আদায় করতে বাধ্য কালেমা যেমন আপনি পড়তে বাধ্য আল্লাহর স্বীকৃতি দিতে হজ যেমন ক্ষমতা থাকলে করতে বাধ্য তেমনি জাকাত আপনি ক্ষমতা থাকলে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে করতে বাধ্য ইসলামের একটা ভিত্তির মধ্যে একটি ভিত্তি এবার জাকাত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল সময় শেষ হয়ে আসতেছেন জাকাতের কিছু ভূমিকা তো আমি বলেই নিলাম যদি আপনি ব্যবসায়ী হন ব্যবসা করেন তাহলে আপনার গার্মেন্টসের বা আপনার ব্যবসার যেগুলো মূল জিনিস অ্যাসেট বলা হয় মেইন অ্যাসেট যেমন যন্ত্রপাতি মেশিন এগুলো আপনি কিনেছেন এই যন্ত্রপাতি এই মেশিন মূল ভিত্তির উপর বা এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত দিতে হবে না আপনাকে জাকাত দিতে হবে কিসের উপর আপনার কাঁচামালের উপর 
আপনার কাঁচামাল যেমন আপনি যদি গার্মেন্টসের ব্যবস্থা করেন তাহলে সুতা হচ্ছে আপনার কাঁচামাল আপনার কাঁচামাল থেকে যে জামাটা তৈরি হয়েছে ওই জামার ওপর এগুলোর ওপর আপনাকে দিতে হবে জাকাত সেগুলো থেকে কত লাভ কত ইনকাম করতেছেন সেগুলোর উপর আপনাকে জাকাত দিতে হবে কিন্তু ওই যন্ত্রপাতি মেশিনারিজ যেগুলো আপনি কিনে রেখেছেন ওগুলোর উপর আপনাকে জাকাত দিতে হবে না ঠিক তেমনি আপনি ব্যবসায়ী জমি কেনার সময় আপনার নিয়তের উপর আপনার জাকাত নির্ভর করবে জমি কেনার সময় নিয়ত যদি হয় নিজের ব্যবসার জন্য জাকাত লাগবে না জমি কেনার সময় নিয়ত যদি হয় নিজের ব্যবহারের জন্য জাকাত লাগবে না আর জমি কেনার সময় নিয়ত যদি হয় আবার বিক্রি করবেন এই নিয়তে যখন দাম বেশি হবে আবার বিক্রি করবেন এই নিয়তে যদি জমি কিনে থাকেন তাহলে যেই দিন জাকাত বের করবেন ওই দিন ওই জমির বাজারে যেটা মূল্য সেই মূল্যের উপর ভিত্তি করে আপনাকে জাকাত দিতে হবে মোটর সাইকেল কিনেছেন বাড়িতে ব্যবহারের জন্য জাকাত লাগবে না মোটর সাইকেল কিনেছেন ব্যবসা করার জন্য আপনার গ্যারেজে একশোটা মোটর সাইকেল আছে ওই দিন ওই মোটর সাইকেলের দাম যা যা যত হবে বাজারে সেই হিসেবে আপনাকে জাকাত বের করতে হবে জাকাতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি মশালা হচ্ছে শেয়ার বাজারের ব্যবসা করেন আপনারা অনেকেই শেয়ার বাজারের ব্যবসার আপনি জাকাত কীভাবে দেবেন শেয়ার বাজারের ব্যবসার জাকাত দেওয়ার পদ্ধতি দুটো একটা হচ্ছে আপনার ব্যবসা যদি হয় প্রাইমারি শেয়ার বাজারের ব্যবসা দুই প্রকার একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি প্রাইমারি শেয়ার এবং সেকেন্ডারি শেয়ার দুই ভাগে বিভক্ত যদি আপনার শেয়ার হয় প্রাইমারি যখনই কোনো কোম্পানি নতুন বাজারে আসে তখন তাকে প্রথমে প্রাইমারি শেয়ারই দিতে হয় যদি আপনার শেয়ার হয় প্রাইমারি তাহলে কোম্পানিকে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কোম্পানির জাকাতে বল সম্পত্তি কতখানি যে কোম্পানির সাথে আপনি প্রাইমারি শেয়ারে আছেন ওই কোম্পানিকে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে ওই কোম্পানির জাকাতে বল সম্পত্তি কতখানি এবার ওই কোম্পানি যখন আপনাকে জানিয়ে দিবে যে আমার জাকাতে বল সম্পত্তি এতখানি অতখানি সম্পদের মধ্যে আপনি যত টাকা জাকাত লাগিয়েছেন সেটার অনুপাত হারে আপনাকে জাকাত দিতে হবে এটা হচ্ছে প্রাইমারি শেয়ারের জাকাত সেকেন্ডারি শেয়ারের জাকাত হচ্ছে আপনি যেই দিন জাকাত বের করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের বাজারে যেটা মূল্য বিক্রি হোক আর না হোক ওই দিন বাজারে যেটা মূল্য চলতেছে সেকেন্ডারি শেয়ারের সেই মূল্যের হিসাব ধরে আপনি জাকাত দিবেন জাকাতের ক্ষেত্রে তৃতীয় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মশালা যে গরু উট ছাগল এগুলোর হিসাব আপনারা অনেকেই জানেন যারা জানেন না তারা অবশ্যই জেনে নেবেন কিন্তু এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মশালা যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন যে চোরে খাওয়া প্রাণীর জাকাত গরু যদি চোরে খায় উট যদি চোরে খায় ছাগল যদি চোরে খায় তাহলে জাকাত লাগবে সা এমা চোরে খাওয়া মানে চোরে খাওয়া মানে হচ্ছে মাঠে ময়দানে ঘাস খেয়ে যে মানুষ হয় তাকে আলাদা করে খাবার দিয়ে লালন পালন করা লাগে না এর নাম হচ্ছে সা এমা চোরে খায় তো আমাদের দেশে তো যত খামার আছে সব খাবার দিয়ে চোরে খাওয়া নয় মালিক নিজের টাকায় গরু ছাগল লালন পালন করতেছে ব্যবসার জন্য তাহলে সে তো এই হাদিসের মধ্যে আসতেছে না সে কি করে সে কি জাগাত দিবে না দিবে না তার বিষয়ে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ উত্তরে বলেছিলেন যে আল্লাহ ঘোড়ার জাকাত বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় আল্লাহ রসুল বলেছিলেন কেউ যদি একটি কল্যাণের কাজ কিয়ামতের মাঠে তা দেখতে পাবে অতএব তার উচিত তার ওই সম্পদের জাকাত দেওয়া এটাই উচিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি গরুর ব্যবসা করেন ছাগলের ব্যবসা করেন এইভাবে যে আপনি আজকে গরু বাজার থেকে কিনলেন কালকে গরু বাজারে বিক্রি করবেন কুরবানির সময় আজকে ছাগল কিনলেন এক সপ্তাহ থাকার পরে এক সপ্তাহ পরে আবার বিক্রি করে দিবেন এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন আপনি শেষ হিসাবটা ধরলেন যে আজকে আপনি জাকাত বের করতে বসেছেন আজকে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স ফিক্সড ডিপোজিট আজকে আপনার বাড়িতে যত সোনা গয়না সব কিছু আজকে যা কিছু আছে সব কিছুর একটা দাম লাগালেন কত টাকার সুতা আছে কত টাকার কাপড় আছে গার্মেন্টসে সব কিছুর দাম লাগালেন তখন আপনি এটারও দাম লাগাবেন যে আপনার নিকটে কয়টা গরু কয়টা ছাগল যেটা আপনি কুরবানিতে বিক্রি করার জন্য ক্রয় করেছেন সাত দিন আপনার কাছে থাকবে তারপরে বিক্রয় করে দিবেন ওইটার বাজার দাম কত সেটা হিসাব করে আপনি তখন এটার জাকাত দিবেন একই হুকুম বাড়ি ভাড়ারও একই হুকুম গাড়ি ভাড়ারও যেমন আপনি গাড়ি ভাড়া দিয়েছেন এটার কোনো জাকাত আসলে নাই যেমন আপনি বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন এটার আসলে কোনো জাকাত নাই কিন্তু আপনি যেই দিন জাকাত বের করতেছেন ওই দিন আপনার নিকটে আপনার গাড়ি ভাড়ার যে টাকা আসবে আপনার নিকটে আপনার বাড়ি ভাড়ার যে টাকা আসবে সেটাও জাকাতের হিসাবের মধ্যে আপনাকে গণ্য করতে হবে এবার জাকাতের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসালা ঋণ লোন আপনি লোন দিয়েছেন অথবা আপনি লোন নিয়েছেন 
আপনি যদি লোন দিয়ে থাকেন কর্জে হাসানা দিয়ে থাকেন আর সেটা যদি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে ওই লোন দেওয়া টাকাটাও আপনার জাকাতের হিসাবের মধ্যে গণ্য করে তারপরে জাকাত বের করতে হবে আর যদি আপনি লোন নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে দেখতে হবে আপনি কি জন্য লোন নিয়েছেন আপনি কি লোন নিয়েছেন ব্যবসা করার জন্য না আপনি লোন নিয়েছেন নিজের প্রয়োজনে নিজের প্রয়োজনে মানে সংসার চলে না ছেলে মেয়েকে খাওয়াতে পারেন না ছেলে মেয়ের চিকিৎসা দিতে পারেন না বিপদে পড়ে লোন নিয়েছেন এইটা এক প্রকার লোন আর একটা হচ্ছে ব্যবসা করার জন্য লোন নিয়েছেন যদি বিপদে পড়ে সংসার চলে না এই হিসেবে লোন নিয়েছেন তাহলে সেই লোন দুই ভাগে বিভক্ত ওই লোন আপনাকে কিস্তিতে আদায় করতে হবে না একবারে আদায় করতে হবে যদি লোন আপনাকে একবারে আদায় করতে হয় তাহলে জাকাত যে সম্পত্তি আপনি গণনা করতেছেন জাকাত দিবেন বলে ওই সম্পত্তির মধ্যে থেকে পুরো লোনটাই বাদ দিয়ে দিবেন আর যদি দেখেন কিস্তিতে আদায় করতে হচ্ছে তাহলে আগামী এক বছর পুরো কিস্তি হিসাব করে কত টাকা হচ্ছে সেই টাকাটা আপনি জাকাতের হিসাবের সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দিবেন আর যদি লোন হয় ব্যবসা করার জন্য আপনি ব্যবসা করার জন্য লোন নিয়েছেন এই লোনের কোনো ধর্তব্য নাই বরং এটা জাকাতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য মানুষ নিয়ে থাকে পাকিস্তানে মালয়েশিয়ায় সৌদি আরবে ব্যবসায়ীরা সরকারকে দেখাতে চাই যে আমার এত টাকা লোন আমার তো জাকাত ফরজি হয়নি এটা চলবে না ব্যবসার জন্য যে লোন নেওয়া হয় সেই লোনের হিসাব এর মধ্যে আসবে না বরং যতই আপনি ঋণগ্রস্ত হন যদি ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্য অবশ্যই আপনাকে জাকাত দিতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি এই গেল জাকাত সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত মাসালা জাকাত কিভাবে প্রতি একশো টাকায় আড়াই টাকা জাকাত দিবেন সব হিসাব লাগানোর পরে যেভাবে আমি বললাম আমি জানি না আমি বুঝাতে পেরেছি কিনা না বুঝাতে পারলে এটা আমার ব্যর্থতা এটা আমার অজ্ঞতা কিন্তু যদি বুঝাতে পারি তাহলে সব জাকাত হিসাব করার পরে সেই জাকাতের মোট সম্পদ কত হচ্ছে সেখান থেকে প্রতি একশো টাকায় আড়াই টাকা করে আপনি জাকাত দিবেন জাকাত কোথায় দিবেন আটটা খাত আছে মানুষের পক্ষ থেকে প্রচুর প্রশ্ন আছে মাদ্রাসায় জাকাত দেওয়া যাবে কিনা অবশ্যই আপনি মাদ্রাসায় জাকাত দিতে পারবেন মাদ্রাসায় তিন তিনটে খাত অবস্থান করে এক ফিস আবিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় দুই অধিকাংশ মাদ্রাসা যেখানে ইয়াতিম মিসকিন গরিব দরিদ্র শিশু থাকে যারা ফ্রিতে পড়াশোনা করে ওই শিশুদের কারণে তিন অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র যারা বাইরে থেকে পড়াশোনা করতে এসেছে আবাসিকে থাকে তারা সবাই মুসাফিরের অন্তর্ভুক্ত এরকম আরও অনেক কারণ আছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে আলেম আলমা ফতোয়া দিয়েছে যে অবশ্যই আপনি মাদ্রাসায় জাকাত দিতে পারবেন মসজিদে না মসজিদে আপনাকে সাধারণ দান দিতে হবে যেটা আপনি বাধ্য হয়ে বের করেছেন ওইটা মসজিদে দিবেন না মসজিদ অনেক সম্মানিত জায়গা মসজিদে আপনি ইচ্ছা করে যেটা আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন সেটা আপনি মসজিদে দিবেন পরিশেষে আপনাদের নিকটে অনুরোধ থাকবে যে আপনারা জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে দান দেওয়ার ক্ষেত্রে সহি আকিদার মাদ্রাসা এবং মসজিদকে খেয়াল রাখবেন যেমন এই আলামিন জামে মসজিদ একটি ঢাকার বুকে আহলে হাদিসদের সহি আকিদার একটি বড় মসজিদ এই মসজিদ বড় করা হবে বৃহত্তর করা হবে আপনার যে সাধারণ দান দেওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদে দেওয়ার ক্ষেত্রে আলামিন মসজিদকে আগে রাখবেন ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় দেওয়ার ক্ষেত্রে আল জামিয়া সালাফিয়ার মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যার কথা আপনাদের সামনে বলে থাকে এবং হয়তো বলতে জাকাতের ক্ষেত্রে এবং মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সেটিকে সামনে রাখার চেষ্টা করবেন আল্লাহ সুবাহান আমাদের এই পুরো রমজান মাস এবাদত আমল বন্দিগির মাধ্যমে এবং আমাদের সম্পত্তির জাকাত পূর্ণভাবে আদায় করার মাধ্যমে এবং সিয়ামের পুঙ্খানুপুঙ্খ হক আদায় করার মাধ্যমে পালন করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমি الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين والمسلمين في كل مكان اللهم اغسل اليهود والنصارى والمشركين في كل مكان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين